ay na-establish na yun pong uh, church ay the central distribution center ng uh, pangangailangan to meet the needs of others lalo lalo na natin. So, ngayong maga, na pag uusapan po natin, hindi nakuha na natin yung una purpose of giving, pangalawa, ano pangalawa luma? Period. And then the place, ngayon ay the participant. So, kailangan po, gandang lalaki nung nakita ko. Uh, kaibigan ko yung matagal. Nga lang, medyo mas matanda sa akin ng content. <laughs> Welcome bro. Uh, ang sabi po ay sino ang mga participants? Alam nyo, kailangan na intindihan natin uh, kung sino ang kasali. Okay. Alam nyo, yung mga bata may laro eh. Yung sa laro, merong tunay na kasali at merong saling pusa. Okay. So ngayong umaga, hindi po kasali yung saling pusa. Ang kasali lamang po ay yung bona fide members of the church. Uh, doon sa ating mga bisita ay uh, anong pwedeng sabihin? Uh, ito po ang ating sasabihin is for ang intention. Alam niya sa church, kahit mga bisita you can give. Kayo po ay hindi namin pinipigilan kung sa inyong puso ay gusto niyong magbigay fine okay. salamat po pero kailangan natin naintindihan that the members of the church ay kayo po ang kasali ang sabi doon sa ating binasa ay doon sa verse number 2 uh, upon the first day of the week let everyone Okay, everyone. Okay? Ang ibig pong sabihin, lahat ng miyembro ng iglesia. Lahat. Okay? Uh, Kurt. Yeah, Kurt. Ito ay Carl. Carl. Ito ay Kurt. Tama? Kurt? Yes. Miyembro ka na ba ng church? Okay. Si Kurt, ilan taong karan? 14. Ay, medyo malaki na bit. Si Kurt ay 14 years old. Nag-aaral ka ba? Anong year ka na? Nag-aaral pa siya. So, ibig sabihin, binibigyan ng baon. Wala siyang sariling pera. Pero exempted ba si Kurt na para hindi magbigay during our service, our worship service? Hindi po. May offering ka ba? Wala. Oh, dapat matutunan mo dahil kasama po sa worship natin ay ang pagbibigay. It doesn't matter kung magkano. Kaya nga sa susunod na pag-aaral natin, yung giving po ay proportionate. Yan. Ang ibig sabihin nun, uh, kahit bata, pwedeng magbigay. Lalo na miyembro ng iglesia. Okay? Yung mga juniors natin ay tinuturoan natin. Meron na tayong mga members ng mga juniors na tinuturuan natin sila as members of the church, kailangan na intindihan nila when they worship, when they come to church and worship God, kasama ng kanilang worship ay yung giving. So, kung, kung babalikan nyo nga ang, ang Old Testament time, malaking bahagi ng kanilang uh, ceremonies during their worship ay ano? Giving. Yung offering. Okay? So tayo po, kailangan na intindihan natin. Every members of the church must come to church with their offering with them. Dahil kasama po sa ating worship yung giving. Okay? So, what we're trying to do, lalo ngayong buwan na ito, bago matapos ito, ay sana po ang bawat miyembro ng iglesia, when we have our, our, our giving, lahat po tatayo. Okay? Sinabi ko kanina sa Sunday School, when you have your offering, kung kailangan hatiin, kasi merong uh, dalawang worship, dalawa tayong service sa umaga. 
At kung kayo umaatin ng dalawang beses, the first service and the second service, meron pa tayong offering pareho. Okay? So kung kayo i-attend ng first service at second service, kung kailangan hatiin yung offering lang ha, yung offering lang, hindi yung tithes, hindi yung first fruit, kundi yung offering. Hatiin niyo para tayo po when when it comes to offering, lahat po tayo. By the way, ang atin pong uh, style or yung paraan, yung lahat ng nakaupo dito, dito po kayo lulusot dito lahat. Then, babalik tayo pag ganun para maayos tayo. Why? Because we are considering that giving is part of our worship. Huwag kayong matutulog pag giving. May mga kapatid na pagka yung giving na, biglang natutulog. Pero pagkatapos ng offering, nagigising. Hindi ko alam kung nananalangin siya or saan nga nananalangin. Pero dapat na hindi na natin. Young people, ha? Make sure na bago kayo pumunta dito, inihanda yung offering. Kasi kasama po sa worship natin yung given. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia sa atin, the participant, the participant sa ating pong giving is all the members of the church. Kung hindi kayo miyembro ng iglesia ng ito, then fine. Huwag kayong mag-participate sa giving. Okay? Kung hindi nyo naintindihan, fine. Huwag kayong magbigay. Pero tayo pong mga members ng church were given the opportunity to worship God with our giving. Okay? Kaya tayo po simula ngayon. Sana, bago kayo pumarito, inihanda nyo na yung offering. So, ang sabi po sa atin dito, the participant of giving must be, or must, ang lahat sa atin, ang sabi, lahat po tayo, Every one of us, that means no one is exempt. Ayan. Alam nyo, ayan, katatapos lang ng school. Yung mga magagaling, na-exempt. Pero sa church po, walang exemption when it comes to giving. Pastor, wala akong ibibigay. Totoo bang wala kang ibibigay? Ako ang naintindihan mo, pag wala kang ibibigay, baka kuhanin ka na ni Lord. Kasi the mere fact na buhay ka, you have something to give. Di ba? Pag buhay ka, ibig sabihin nun, may binibigay sa iyo ang Diyos. Buhay mo. Alam nyo, ang, ang pera po, secondary. Pwede bang mabuhay ang tao na walang pera? Oo naman, ang daming taong walang pera eh. Eh, nagtataka nga tayo. Kung alin pa yung uh, walang pera, ang daming anak. <laughs> hindi. Pansinin niyo, di ba? Kung sino pa yung walang-wala, na sinasabing walang-wala, sila pa yung maraming anak. At alam niyo ba, kumakain din sila. Pero tayo, na miyembro ng iglesia, we are trying to say sa iglesia na wala tayong bibigay. Sabi ko nga, Meron tayong kapatid dito na hindi na nasimba. Alam niyo dahilan niya? Nahihiya daw siya kasi wala siyang ibibigay. Alam niyo po minsan dapat na intindihan natin. Hindi kaya naghahanap lang tayo ng excuse para hindi makasimba? Hindi po dahilan na wala kayong bibigay, hindi kayo sisimba. Dahilan na lang natin na sinasabi natin na kaya hindi tayo nasimba kasi wala tayong ibibigay. Pero ang malaking tanong, talaga bang wala kayong ibibigay? So, ang sabi po sa atin dito, no one is, no one is exempt. If you are a member of this church, then you are not exempted. Whether kayo ay nag, nag, nag-aaral pa lamang, whether kayo ay maliit ang sweldo, whether kung ano man ang kalalagayan ninyo, nanay lang kayo. In a way, mali yung sinasabi na nanay lang kayo. Kaya hindi po. So ang sabi po sa atin dito, the participants of giving ay lahat po tayo. Ang sabi sa atin, no one is exempted. Alam niyo kung bakit kailangan? Kanina nakita natin yung place of giving. Alam niyo dahilan bakit may giving sa church? 
Ang sabi po sa atin dito, for us to be systematic, ang sabi, week in and week out, place our offering in the treasury of the church for the distribution to the needs of the saints. It's a matter of stewardship. Ayan, no? Ang sabi, let us rise and expand our stewardship. Ito po, uh, this morning, sa ating pong last offering, yung lahat ng meron pong number dyan, na alam niyo yung number nyo, you can get your number, at mag-pray na po tayo ngayon. Nasa, ito po ay itaturn over natin sa 29. Last week of April, saan natin ginagamit yung ating first fruit? Sabi ko nga sa inyo, meron po tayong project. Yung ating building project ay uh, ongoing, bagaman medyo may problema tayo kasi yung manggagawa na ibibigay sa atin, hindi pa na ibibigay, kaya nakatenga yung ating project. At sabi ko nga sa inyo, Kailan puputok ang cheque? <laughs> sa May 3 po, puputok yung ating cheque. 165,800. Kailangan po natin ang 165,800 para mabayaran yung bakal na in-order natin for our building project. Kaya meron tayo uh, first fruit para yung pangangailangan natin. And by the way, Sino bang makikinabang kung magawa ang building na yan? Tayo din. Nung po tayo magpagawa ng extension na yan, ang agam-agam ay meron bang tao tayong ilalagay dyan? Di ba? Tama naman eh. Bakit ka magpa-project ng isang bagay na ngayon pa lang naman, di mo naman nakikita pa yung need? Di ba? Eh, nung magawa natin yan, ang sabi nga, nag-exceed tayo ng malaki. Ang, uh, ang tuos lamang ng ating engineer is 60,000. Pero inabot po ng 100 plus thousand yan yung extension natin na yan. Pero, ang tanong, sino ang nakikinabang ngayon yan? Tayo din. Kaya nga, ang sabi, the purpose of giving is meeting the needs of the people Kaya ang sabi sa verse number 1, collection for the saints. Ang una pong purpose ng giving is for the sake of the saints. Sa inyo. Okay? Lahat po una, kaya meron collection sa church was for your own sake. Okay? Kaya ang sabi po sa atin dito, we must participate in giving every one of us because the purpose of giving is for your own sake. Kaya, ang sabi po sa atin dito, we are doing this for the sake na yung ating pangangailangan ay matugunan. Kaya, ang sabi po sa atin, every one of us must systematically learn, matukunan natin yung sistema na binibigay sa atin ng salita ng Panginoon when it comes to giving. Kaya nga, sabi ng Bible, turuan mo ang bata ng dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, hindi niya iwan. Kaya nga yung bata, tinuturuan na natin magbigay kahit papano dahil isang magandang prinsipyo na dapat matutunan ng bata ay ang magbigay. Why? Dahil ang sabi ng Biblia, alin ang mas blessed? Yung nagbibigay o yung binibigyan? Yung nagbibigay. So kung meron mang magandang maituro sa mga anak natin, yung maputo siyang magbigay. Alam nyo, ang isa daw sa pinaka na natututunan ng bata unang-una pagka siya ay bata pa, ano, yung covetousness. Alam nyo kung bakit? Yung covetousness, Sa, sa totoo lang, hindi naman kinuturo na eh. Kasalanan yun eh. Di ba? Tinuturuan nyo ba yung mga anak nyo ng kasalanan? Hindi. Anong itinuturo natin? Magbigay. Pero yung mag, mag kumuha lang ng kanya, hindi na itinuturo yun. Kasi ang sabi ng Bible, ano ang bata? 
pinaglihi pa lang sa bahay bata ng kanyang nanay, ano sabi? May kasalanan na. So, hindi na itinuturo sa bata ang hindi magbigay kasi automatic yon Natural yun sa bata na makasarili siya. Ano ang tinuturo? Ang magbigay. Kaya, alam nyo sa church, ano ang isa sa pinakamahirap ituro sa mga members? Given. Why? Dahil po, kung hindi natin matututunan ito, nananatili pa rin sa atin yung ating natural na tayo po ay hindi para magbigay. Ang prinsipyo po ng salita ng Panginoon is giving. Naligtas kayo because of giving. Ang sabi ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Bakit kayo nagkaroon ng kasawa? May nagbigay. Kung hindi binigay ni brother uh, Jonathan si si Jonah kay Marley, then wala silang kasal. Lahat po ay ibinigay. Okay? Ang prinsipyo ng giving ay may application sa lahat ng bagay. Bakit nakakapag-aral si Carl? May nagbigay, nanay at tatay niya. Pagkatapos na si Carl ay makatapos, kailangan natutunan niyang magbigay din naman. Lahat po tayo was asked of God to give kasi una tayong tumanggap. Kaya nga yung kaligtasan, bakit ibinibigay? Kasi ibinigay sa inyo. Eh sabi nga ng Bible, ibinigay ng walang bayad, Carl ibigay mo naman ng walang bayad sa iba. Ganun po ang sinasabi. The principle of the word of God ay tayo po'y matutong magbigay sapagkat ang sabi ng Biblia it is more blessed to give than to receive. Alam nyo tayo, ang plano ng Diyos sa atin pagpalain tayo ng Panginoon. Ang tanong lang, bakit tayo hindi natin nararamdaman yung pagpapala ng Diyos? Ang sagot po dyan, natuto ko na bang magbigay? Not only in terms of finances, natuto ka bang magbigay sa asawa mo ng pagmamahal? Natuto ka bang magbigay sa, ng pagmamahal sa magulang mo? Alam niyo sabi, nagre-reciprocate lang yan eh. Di ba pagaman, ang pag-ibig po hindi humihingi ng kapalit. Pero uh, ang 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 design po ang 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 natural ay yung pagbumibig ka ibibigyan ibibigyan kang pabalik. Pag nagbigay ka, ibibigyan kang pabalik, hindi ba? Alam niyo ang prinsipyo ng salita ng Panginoon, you give. And then God will also again give. Para bibigyan ka uli ng kakayahan ng magbigay at pagkatapos mong magbigay uli, bibigyan ka uli. Di ba ganoon ang Diyos? Ang problema natin, hindi natin natutunan yung pagbibigay. Kaya natatapos doon. Alam niyo ba na kapag kayo ibinigay sa inyo, kinitkip niyo lamang? Ano yung tawag? Sa Bible, meron tinatawag na yung nag, nagtitipo ng marami sa kanyang sarili. Anong ang tawag ng Bible? Nagsasambulat. Pero yung nagahasik daw ng, ng marami, eh, ang sabi, higit na marami ang kanyang, ganun po yung prinsipyo ng giving. Ang isa sa pinakamagandang matutunan natin, tayo ay magbigay. Magbigay ng pag-ibig sa asawa natin, magbigay ng pag-ibig sa ating mga anak, magbigay ng pag-ibig sa mga tao na minsan na hindi ka ibig-ibig. Alam niyo, di ba? Ang mas magandang prinsipyo ng salita ng Panginoon when it comes to giving, ay mamahalin mo yung mga tao hindi ka ibig-ibig. Okay? Kaya ang sabi po sa atin ng Bible, the principle of giving, yung participant dito tayo. Okay? And then, buksan po natin sa Mark, Mark chapter 12. Mark chapter 12, verses uh, 41. Alam na alam niyo na to. Mark chapter 12, tignan lang natin. 
And he began to speak unto them by parables. Ano? And Jesus sat over against the treasury. Yan. Si Kristo po, naku po, again, ano yung treasury? Yan po yung tesauros. Yan po yung uh, treasury ilagaya ng opry. Ang sabi, and Jesus sat over against the treasury and beheld how many people cast money into the treasury. Ang sabi, ang daming mga tao na naguhulog ng kanilang offering sa treasury. And many that were rich cast in much. Ama, ang daming mayaman na naguhulog ng marami. And then 42, and there came a certain poor widow and she threw into in two mites which make a party. Yeah. Then 43, and he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. 44. For all they did cast in all of their abundance, but she of her want did cast in all that she had and even all her living. Ang sabi, si Kristo po, kasama ng kanyang mga apostol, ay tinitignan nila yung nag, naglalagay ng offering doon sa treasury. At sabi sa atin dito, ang dami na may kaya, siguro mga naka, naka quote and type pa, na nagbibigay sila, hindi ko lang alam kung paano nalalaman kung ba't mas malaki yung binibigay dahil nakita yung babae na binigay ay two mites. Yung palang mites na yon ay one fourth pa ng ano, ng cent. Ibig sabihin, apat na bahagi pa ng sentabo. Kung so, ganun kaliit. Pero ang sabi ng Biblia sa atin, sabi ng Panginoon, this woman, ang babaeng ito ay nagbigay ng higit kaysa sa kanilang lahat. Bakit kaya? Ang sabi doon kasi, yung mga tao nagbibigay ng malaki, ano sabi? Nagbibigay sila ng sobra sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay kung ano lamang yung tiratirahan sa kanila. Alam niyo sa mayaman, hindi nila nararamdaman yung magbigay ng ganun kasi sobra na sa kanila. Alam niyo tayo, kailangan na intindihan natin. Yung bang binibigay natin sa Panginoon ay sobra lamang sa akin. Ang ibig pong sabihin nun, hindi mo na kailangan, kaya ibinibigay mo. Ang prinsipyo po ng salita ng Panginoon, hindi po ganun. Kung kailang ka lang may time, saka ka lang sisimba. Ang tawag po doon, sobra sa iyo. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia, you give time. Alam niyo, pag ako nag-invite sa church, sinasabi ng mga tao, wala akong time eh. Ang sinasabi ko, pasalamat ka, dahil ang Diyos ang nagbibigay ng time. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang time when, it's, when it comes to God. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong time sa Diyos. Ano kaya kung sabihin ng Diyos sa inyo, wala na akong time para sa iyo? Alam nyo, natatandaan niyo sa Lucas, ang sabi ng lalaki, ah, kaluluwa ko, kaluluwa ko, magpahimalay ka na sapagkat marami ka nang nakakamaling, mabubuhay ka na sa maraming tao ng sabi niya, wala pa akong time. Alam nyo, sabi ng Diyos, tonight, yung sinasabi mong maraming taon, ang, ang sabi ng Diyos, ngayong gabi lang, ngayong gabi lang, sabi ng Diyos, kukuhanin ko kaluluwa mo, mapapakanino yung sinasabi mong kakainin mo. So we make sure na naintindihan natin that giving is uh, in, walang exemption. Lahat tayo ought to give God time. We must give God our talent, we must give God our possession dahil kung hindi sa Diyos, wala tayong lahat. Ang time, sabi mo, wala ka? Eh bakit? Sa iyo ba ang time? Kanino ba ang time? Sa Diyos po ang time natin eh. At kung meron mang pinakamahalagang bagay na pinaglalaanan nyo ng time, that is God. Kasi, kung sabihin ng Diyos, may time ka kamo, 
Sasabihin ko, wala ka ng time na yun. Kailangan ma-realize natin yun. Time is not yours. Ang, ang oras ay hindi sa'yo para sabihin mo, wala akong time sa Diyos. Hindi nyo karapatan yun. Hindi nyo karapatan na sabihin sa Diyos pag may time na ako. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng time eh. So ang sabi sa atin, you ought to give your time to God dahil yan po ang hinihingi sa bawat isa sa atin. You have your talent. Yan. Uh, yan ang si Ma'am Gemma. Magkakaroon tayo ng seminar regarding music. Dahil yung pagtuturo ng, ng instrument. Yun po ay talent. Iohon natin yung talent natin. Alam niyo tayo, lahat tayo binigyan ng talent ng Diyos. Saan niyo ginagamit ang talento niyo? Alam niyo, supposedly yung talento ginagamit para sa Diyos. Saan niyo ginagamit ang talento ang binigay sa inyo? And then pangatlong, sabi nun, binigyan tayo ng possession. Mga young people, dating nag-aaral ngayon, nakatapos na may trabaho na. Saan niyo ginagamit? Hindi niyo ba alam na binigyan kayo ng kakayanan ng Diyos para makatapos ng pag-aaral? At Diyos din ang nagbigay ng kakayanan sa inyo para makapagtrabaho at sumuwaldo. Tanong lang. Yung bahagi ng inyong kinikita, ibinabalik niyo ba sa Diyos? Dahil kung hindi, anong nangyayari sa atin? Hindi ba natin kinikilala ng lahat ng mga, mga bagay na meron tayo galing sa Diyos? Kasi napakalaking bagay ba na tayo po ay mahirapan na magbigay ng, ng portion na parang sa Panginoon? Samantalang lahat ng meron ka galing sa Diyos. Sana tulungan tayo ng Diyos, every one of us, every members of the church, should realize na tayo po ay participant in giving. You give your time to the Lord dahil yan po ay sa Diyos at kailangan. Alam nyo, sabi ko nga, ilang oras kayo sa trabaho? Every day, day in and out. Eight, eight hours times five. Forty hours sa trabaho. Sa gawain ng Panginoon, ilang oras? Once a week, two hours late ka pa. And you're saying that you're giving your time to the Lord? Kailangan ma-realize natin, kung meron mang pinaglalaan na ng time, that is the work of the Lord. Dahil kung hindi sa Diyos, wala kang time. So you give. Everyone of us must give a time to the Lord individually dahil yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang sabi, boast not of ourselves of tomorrow for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag nung ipaghahambog ang bukas. Ang sabi, bukas lang eh. Eh tayo isang linggo eh. Saka na po ako sisimba kasi busy pa po. Are you sure na naintindihan natin ang salita ng Panginoon? Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon ay ano lang eh, yung tumorob lang eh. Pero yung sasabihin mo sa isang linggo na lang, bakit? Alam mo ba na sa isang linggo buhay ka pa, makakasimba ka pa? I don't think so. Hindi nyo karapatan na sabihin na isa sa isang linggo na lang ako sisimba kasi may ginagawa ko. Hindi nyo kayang sabihin yun. Diyos lang ang pwedeng sabihin. Kaya nga sabi sa, sa Santiago, ano? Ang dapat nung sabihin, kung loloobin ang Panginoon bukas, gagawin ko to. Bukas lang eh. Hindi nyo pwedeng sabihin, kung loloobin ang Panginoon sa isang linggo ko sisimba. Hindi muna ngayon. Huwag mo sasabihin nyo kasi, alam nyo, sabi ng Biblia, make sure na pagka kayo humihiling sa Diyos, Ah, ano? Mag-ingat kayo ng paghiling sa Diyos kasi makagawin nga ng Diyos sa inyo. So, ang sabi po sa atin dito, the participant of giving is every individual members of the church. Every members of the church must give time, must give their talent, must give their possession part of it. Okay? Minsan kasi, baka sabihin nyo, lahat hindi po Merong certain uh, 
uh, part lamang ang inihingi sa atin for us na magbigay sa gawain ng Panginoon. Yung oras nyo, hindi naman araw-araw na hinihingi sa inyo ng Diyos. Kaya nga, bakit tayo nag-resort ng soul winning ng Sunday? Para lahat po tayo maantindihan natin, Sunday is of the Lord. Hindi na nga tayo humihingi ng lunes hanggang Sabado sa inyo for soul winning and, and saturation time. Hindi na. Bakit? Kasi naintindihan namin may mga trabaho kayo. Pero sana naman, ibigay natin yung Sunday sa Diyos. Amen. Let us give Sunday for the Lord. Ang sabi ng Biblia, uh, the first day of the week, let every one of us lay in store. Okay? Ang bawat isa sa atin, magtipon para Sunday naririto tayo. Okay? Natatandaan niyo ba sa Old Testament time, yung mana? Di ba yung mana? Uh, lumabas sila sa Egypt, wala silang makain, pinadala sila ng Diyos ng mana. Ano lang ang gagawin nila? Kada madaling araw, lalabas sila, magtitipon sila ng mana for that, for that day only. Isang araw lang. Kasi, pag kumuha ng sobra, ano mangyayari? Mama, mamamaho, hindi nyo makakain. Anong tinuturo nyo? You live one day at a time. Mabuhay kayo ng isang araw lang kasi ang nagpapasya na mabubuhay kayo ay ang Diyos. Ang tangi nyo lang pwede, kahit na yung isang araw, alam nyo ako sa gabi pag nananalain, kahit matutulog na ako, ang sinasabi ko pa, kasi kahit naman matutulog ka, may oras pa eh, di ba, na, na para magising ka. At hindi mo alam kung magigising ka pa nga. Hindi mo pwedeng tapos, hindi mo pwedeng sabihin, tapos na yung araw kasi matutulog ka na, hindi pa po. At ang sabi doon, kung kaloob, ang pinapanalain ko, kung kalooban ng Panginoon, magising pa ako. So be it. Pero kung hindi na, eh hindi na nga. Tatanda ko yung yung naikwento ko sa inyo naging member, member namin sa pila siya po ay katabi ng asawa niya natutulog, yun daw bangungot pagka ang kailangan mo lang gisingin mo lang yan di ba? sabi nila eh siya po ay binangungot katabi ang asawa hindi ko lang alam kung hindi na siya gusto ng asawa niya eh kaya hindi ginising <laughs> hindi, ginising at alam niyo ba hindi na nagising at namatay siya tutulog lang yun alam niyo ba ang malinaw na sinasabi sa Biblia? Sino ang nagpatulog sa inyo? Basahin niyo sa Bible. Kaya kayo nakakatulog kasi pinatulog kayo ng Diyos. At sino rin ang gumising sa inyo? Diyos din? Nako, pag hindi niyo na-realize yan. Ang nagpatulog sa inyo ang Diyos. At ang Diyos din, pag hindi kayo nagising, Diyos din yun. How come pinagmamalaki natin yung oras natin? Yung pagtulog lang, Diyos pa ang nagpapatulog sa inyo. Yung pagising, Diyos pa rin. And then sasabihin mo, wala kang time sa Diyos. Hindi lang natin naintindihan ang salita ng Panginoon. Kailangan mag-sink in sa atin yung salita ng Panginoon. You give, every one of us, let us lay aside. Let us lay in store. Every, every one, uh, every uh, first day of the week, lay, uh, let us lay, lay in store and give individually. Kaya nga po, hindi pwedeng proxy. Pastor, nandyan ako. Alin ang nandyan? Yung spirito? Ingat kayo, baka nandyan sa upuan nyo. Hindi po pwede. Kaya ang sabi ng Bible sa Hebrews 10.25, we are not to forsake the assembling of ourselves together. Huwag nating pababayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. But let us see, let us wait for the coming of the Lord together when it is the first day of the week. Let us come together and worship together and give something for God. Dahil yun ang hinihingi sa atin ng Lord. So ang sabi po sa atin, may we be a participant. Sana po ang bawat miyembro ng church ay maging participant sa giving. Dahil yun po ang hinihingi 
sa atin. So, this morning po, ay ito na po yung ating mga, kung wala pa po kayong number, huwag muna kayong kukuha kasi baka makuha nyo yung hindi para sa inyo, hanapin ng may-ari. So, kung kayo walang number at miyembro kayo ng iglesia, gusto ninyong mag-participate, eh, sasabihin nyo muna kay Sister uh, Sister Wanet at bibigyan po kayo ng number. Pero kung kayo hindi 